Ah, ah, l'été, aucun client pour me faire chier, je peux enfin me détendre et regarder la télé. Qu'est-ce que vous foutez chez moi ah non mais désolé, c'est que j'ai jamais d'argent pour l'hôtel en vacances, alors du coup ma fenêtre était ouverte et puis le canapé avait l'air sympa. Je... Dégagez où j'appelle les flics, où je vous bute, c'est au choix. Non mais enfin, attendez une seconde, j'allais mettre un reportage sur la guerre des consoles d'il y a 20 ans. Non, 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 mais je m'en fous en fait, barre-toi de chez moi, sale Clodo. Non mais attendez, ça date de 93 et c'est avec Mac Lesgy. Mac Lesgy Ouais Le type de la pub Bralbé Ouais Le gars qui a des chars de la Gay Pride à la place des lunettes Et comment Ok, balance. Jamais le produit technologique ne s'est imposé aussi rapidement dans les foyers. Aujourd'hui, le marché des jeux vidéo croît à une vitesse vertigineuse, plus 50% en 91 et en 92. Résultat, près du tiers des foyers français est équipé. Et tandis que les plus jeunes passent des heures devant leur console, les parents s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces jeux vidéo qui hypnotisent littéralement nos enfants Est-ce bon ou mauvais pour leur développement et que nous réserve l'avenir Nous nous sommes promenés dans la galaxie des jeux vidéo pour tout vous faire comprendre sur ce monde en pleine explosion. Et tout d'abord, le B.A.B.A. des jeux vidéo, pour ceux qui n'y ont jamais rien compris. Ben, mes jeux préférés, c'est Super Mario Kart sur Super Nintendo. Street Fighter, Mortal Kombat, euh, en arcade. Et puis peut-être de la baston, du bi... du... du beat fait mal, du... du beat fait mal. En effet, gamin, la beat fait mal. Du beat fait mal. Beat them all, shoot them up, jeu de plateforme, boss de fan de niveau, vous n'y comprenez rien alors, accrochez-vous à votre joystick, littéralement, bâton de joie. Bâton de joie Bâton de joie Bâton de joie euh, Franchement, évitez de chercher ça sur Google quand même, les enfants, malgré la talentueuse traduction proposée ici. Vous risquez de tomber sur Sexy Avenue avant jeuxvideo.com. Un shoot them up, c'est ça. On tire, tout shoot up, sur tout ce qui bouge. Zem, les autres. Bon, ça c'est un FPS, mais ça reste du shoot dans un sens, donc on va rien dire tout de suite, sinon on n'aura pas fini. Dans les beats all, ce qui se traduit par battez les tous, on tape joyeusement sur des hordes d'individus peu recommandables. Comme ça se passe la plupart du temps dans une rue, street en anglais, et que l'on est un combattant, un fighter, le jeu le plus connu s'appelle Street Fighter. C'est simple, mais il fallait y penser. Tout ça aurait été bien plus pertinent si Street Fighter était effectivement un beat'em up, et non pas un jeu de baston slash versus fighter. Le premier jeu de plateforme s'appelait Lord Runner. Non. Un petit personnage se déplaçait sur des traits horizontaux qui symbolisaient le sol du rez-de-chaussée, des étages ou des caves d'un immeuble. Ces traits ont aussitôt été baptisés plateforme. Du coup, tous les jeux où l'on marche, court, saute et évite des pièges ou des monstres est qualifié de jeu de plateforme. De Lord Runner à Mario All Stars, en passant par Busby, en passant par Busby. Busby Attends une seconde, Mac. Mets tes plus belles lunettes et relis-moi ça. Busby ou Aladdin, les graphismes se sont améliorés, la vitesse a augmenté, mais le principe reste strictement le même. Un point commun à tous ces types de jeux. Après avoir affronté un certain nombre d'ennemis, vous vous heurtez aux super méchants, aux big boss de tous les affreux, autrement dit aux fameux boss de fin de niveau. Plus gros et plus méchant que les autres, c'est le gardien qui vous empêche de poursuivre le jeu. Il faudra le battre pour continuer. Et les 8 bits, 16 bits ou 32 bits Les bits servent tout simplement à mesurer la puissance d'une console. Il s'agit en fait de la puissance de calcul du microprocesseur qui est le cœur du système. Cela marche un peu comme la cylindrée d'une voiture. Une 8 bits serait comme une 2 chevaux, une 32 bits comme une Porsche. <rire> 32 bits, <rire> ça fait 64 couilles. Mais t'as quel âge 32. La vie c'est de la merde. <rire> La puissance d'une console permet d'améliorer les graphismes, la qualité de l'animation et celle de la bande sonore. Cela dit, l'intérêt d'un jeu repose non sur son habillage, mais sur son principe. Attention donc à bien vérifier l'intérêt d'un jeu avant de l'acheter, surtout qu'il y a de quoi s'y perdre.
Et pourtant, ce véritable monde que constituent maintenant les jeux vidéo est quasiment né hier. Regardez à quoi ressemblait Pong, l'ancêtre de tous les jeux vidéo. Non. C'était en 1972. Il n'a que 22 ans, mais déjà beaucoup d'enfants. Pong. Oh là, attention, comment tu prononces ça, Coco Parce que Pong, c'est ça. Le premier des jeux vidéo est né dans un garage de la côte californienne. Suivirent tennis, football, pelote basque, des jeux qui, même s'il était assez difficile de les différencier les uns des autres, eurent un succès phénoménal. Du coup, Nolan Bushnell, leur inventeur, décida de créer une PME Atari. Non, attends, on les écoute pas, c'est un tissu de mensonge, moi j'ai remonté la bande moi-même, regarde. Du coup... Nolan Bushnell, qui a pompé le concept de Pong sur le prototype de Ralph Baer, s'est empressé de faire du fric et créer ainsi une industrie dégueulasse et putassière que le jeu vidéo a donc toujours été. Et lancer la vague des casse-briques. Voilà, c'est ça la vraie histoire du jeu vidéo Ah oh mais moi je m'en fous, hein, je préfère le cinéma du coup. Ah ouais, inventé par George Lucas, je le connais bien aussi. Space Invaders préfigurait No Shoot Them Up. Il fallut cependant attendre Galaxian pour s'affranchir de la pesanteur et Zaxon pour découvrir les joies de la troisième dimension. La 3D mais en 2D, hein. la 3D en 3D c'était trop dur à l'époque. Et Mario fut. À ses débuts, la création de Nintendo, un fabricant japonais de jeux de cartes, cédait la vedette à un grand singe qui lui jetait des barils. Le personnage connut la fortune que l'on sait. Le jeu, lui, inaugurait la catégorie des plateformes dont l'Odrunner allait sur micro-ordinateur être le roi incontesté. Attends une seconde, Raymond, c'est quoi ce Beans Tu nous avais pas dit 5 minutes plus tôt que c'était l'Odrunner le premier, et là tu nous avoues que Donkey Kong était le premier jeu de plateforme euh, Faudrait savoir En même temps, vous allez voir plus tard que nos journalistes stagiaires n'étaient pas les mieux renseignés au sujet de Mario. À ma gauche, le petit livreur de pizza, Super Mario. Pardon le petit livreur de pizza, Super Mario. Livreur de pizza Enfin, c'est aussi con que si derrière il disait... Et Sonic, le pangolin. Sega et Nintendo. Deux sociétés dont la réussite extraordinaire fait des envieux qui lorgnent sur ce marché très lucratif. Nintendo est le leader mondial du marché des jeux vidéo et représente environ 70%, pèse 70% de part de marché. Sur le marché mondial, Sega, c'est le numéro 2 qui monte, qui monte, qui monte. Donc 45% de part de marché mondial à peu près. À eux deux, ils font déjà 115% du marché. 115% Mais c'est impossible ça Impossible n'est pas un McLeesky. Le but triste, c'est pas cette fausse statistique finalement, mais bien que Sega n'allait faire que dégringoler à partir de 93. En 92, le bénéfice de Nintendo s'est élevé à 7 milliards de francs, l'équivalent de celui d'Alcatel, plus gros bénéfice de France. Alcatel, pas de doute, on est bien en 93. Sega lance la Mega Drive, première console 16 bits. Elle va rester plusieurs mois en situation de monopole et permettre à son héros fétiche, Sonic, de conquérir des parts de marché. Sauf que Sonic est en fait sorti 6 mois après la Super Famicom au Japon. Donc, elle dit de la merde. <rire> Aujourd'hui, si Sega et Nintendo ont encore une longueur d'avance sur leurs concurrents, ils savent que les belles années sont finies. Le marché évolue si vite que personne ne sait de quoi demain sera fait. Exemple, la technologie. Dans les laboratoires existent déjà les machines des cinq prochaines années, mais faut-il les lancer Regardez l'Amiga CD32. C'est la première console 32 bits. est-elle sortie, Qatari présente la Jaguar, une console 64 bits, en passe de reléguer la Mega Drive, la Super Nintendo et toutes les autres consoles au rang d'antiquité. Non. Ici, on joue en trois dimensions et en temps réel. On peut se déplacer où l'on veut dans le décor, c'est du jeu virtuel. Du jeu virtuel Par opposition au jeu réel, j'imagine Genre euh, Mario World, ça te paraît réel ça, connasse alors là, on est devant la 3DO et l'intérêt de cette console, c'est qu'on peut avoir des jeux qu'on retrouve généralement sur un PC compatible. Mais on n'a pas besoin d'avoir de clavier. Tout ça, c'est dispo sur console grâce au... Magic. Au CD-ROM. Magic. Et nous, dans tout ça, sommes-nous les drogués des jeux vidéo Les victimes de cette guerre commerciale acharnée, de cette profusion de consoles, de cartouches, de disquettes de jeux Pas d'affolement. Si comme partout, l'excès peut se révéler dangereux, les jeux vidéo ont aussi leur côté positif, parfois inattendu. Tout cela coûte cher, très cher. 4000 francs par an en moyenne pour les jeux vidéo, avec l'achat du matériel, 
contre 700 francs pour faire du sport ou 230 francs seulement pour aller au cinéma. Alors pour tous les faux nostalgiques, rappelons qu'en effet, acheter un jeu en 93, c'était presque deux fois plus cher qu'aujourd'hui. Surtout en prenant en compte l'inflation. Par contre, une place de ciné, c'était deux fois moins cher. Ça, ça fait mal aux couilles. Ouf. Allô, Mario Oui, il euh, y a un problème parce qu'il paraît que euh, au niveau 1-2, il y a un haricot magique. Ouh là là, petit merde 2. On dit un haricot sans faire de liaison, galopin que tu es. C'est un copain qui me l'a dit. Non, pas dans le monde 1-2. Pour les adeptes en perdition, bloqués à une phase du jeu, on a créé les hotlines. Celle de Nintendo détient le record. 40 personnes y répondent à près de 20 000 appels par jour en période de pointe. Mais bien sûr, le haricot magique a un prix, 8 francs la minute. Combien Non, j'espère qu'à ce prix-là, Mario te fait la totale Compose le 3615 Sado Mario et je t'aiderai à faire grossir ton champignon. Wahoo ah bah ben le voilà en face, ça est quoi magique. Encore de la montagne. Enfin, la télévision qui voit ses taux d'écoute dangereusement baissés chez les jeunes a pris le train en marche. Ça par contre, c'était à la bonne époque. Même si le gars de Micro Kids est un parvenu fini, il y avait de vraies émissions de jeux vidéo sur un paquet de chaînes. Enfin, quand je dis un paquet, tu me diras, il y en avait que 6. Et aujourd'hui, alors que ta grand-mère elle-même fait des world records sur Mario Kart, tu peux te brosser pour voir un test digne de ce nom sur une grande chaîne. Comme toute nouveauté, en pleine évolution, le jeu vidéo a ses détracteurs. Première attaque, le jeu vidéo rendrait épileptique. La rumeur a fait son chemin après le décès d'un jeune anglais victime d'une crise alors qu'il jouait sur sa console. La suite montrera que seules les personnes sujettes à des crises sont concernées. C'est quoi ce clip au passage On est sur What the Cut ou quoi Mieux, certains éditeurs ont pris les devants en incluant dans le jeu des invitations à s'arrêter de jouer à intervalles réguliers. Et comme l'illustrent ces images, les enfants sont contrebranlés. Aucune loi précise en revanche sur le contenu et la moralité des jeux vidéo. Si Sega et Nintendo pratiquent une certaine autocensure sur les produits qu'ils contrôlent, ce n'est pas le cas d'autres constructeurs. On peut tout de même s'interroger sur le caractère éminemment violent des shoots and up. Ou le caractère éminemment pourri de Rambo 3 sur Mega Drive. Ou sur les épisodes suggestifs de certains jeux d'aventure. What the fucking shit oh. Attends, ça passe à la télé ce truc-là Bon bec. Ah merci De toute façon, c'est les miens alors. Ouais. Bon, par contre, faut dire qu'à l'époque, il y avait plus de nichons dans une pub pour du jus d'orange que dans un clip de Nicki Minaj. Et ça, ça choquait personne, du moins dans la famille. Mais bon, on était nudistes aussi. Quelle influence peut avoir la pratique assidue de Desert Strike, grand succès des jeux vidéo qui vous propose tout bonnement, dans un désert où tout le monde reconnaîtra l'Irak, de liquider sans discernement le plus possible d'ennemis ou celle de Wolfenstein 3D, dans lequel, piégé dans une forteresse nazie complaisamment décorée de portraits d'Hitler et de croix gammées, votre mission est simple, abattre les SS et leurs chiens de garde. Mais que fait la SPA Je sais pas, elle est peut-être trop occupée à s'occuper de vrais animaux. Mais ce que critiquent le plus certains spécialistes de la question, ce sont moins les jeux eux-mêmes que les activités qu'ils remplacent, voire même qu'ils suppriment, comme par exemple les moments où l'on ne faisait rien. Les temps morts dans la vie sont des moments où on peut faire face à son anxiété, la dominer, en sortir victorieux et apprendre à lui faire front la prochaine fois. Le jeu vidéo leur fait faire l'économie de tous ces moments-là, d'une part parce qu'il est très attrayant, excitant, fascinant, quand il n'est pas carrément hypnotisant. Quand ensuite le silence revient, la, 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 la solitude, l'attente, attendre simplement que le dîner soit prêt, attendre que le, le, les devoirs soient corrigés, euh, attendre que le sommeil vienne, l'enfant n'a pas eu l'occasion de se renforcer face à ces moments-là. Les jeux vidéo sont-ils bons ou mauvais C'est une question qu'il faut abandonner. Une voiture, c'est pas bien ou mal. Si vous prenez la voiture et que vous vous mettez foncez à toute vitesse dans la rue, vous allez faire beaucoup de dégâts. Il faut un permis de conduire, il faut une éducation. La voiture, ça, ça permet aussi de faire des ambulances. Jeux vidéo, c'est pareil. Si on met un titre dans les mains de quelqu'un qui ne s'intéresse pas, qui s'intéresse à rien, ça ne va pas le développer. Mais si un enfant curieux trouve un titre qui est riche, il va, il va se développer comme avec n'importe quelle pratique. 
Et inutile de dire sur quel genre de jeu je me suis développé. <rire> Conclusion pour les parents, ne laissez pas vos enfants s'isoler dans cet univers, mais jouez plutôt avec eux. Donc pour ne pas jouer idiot, un petit tour dans les jeux qui vont vraiment vous apporter quelque chose. J'en suis un montage intéressant sur de bons jeux non violents jusqu'à... Même Mario, la mascotte de Nintendo, peut faire autre chose que de livrer des pizzas. Que de livrer des pizzas Non mais c'est quoi ce délire avec les pizzas, là Alors Mario a peut-être refilé des champignons à la princesse Peach, mais quand bien même ce serait pas à l'aide d'une pizza, ça Mais bon, force est de constater que McLesgy nous montre ici des jeux non violents intéressants comme Civ City, où je m'amusais à appeler un monstre pour tout détruire, ou Civilisation, où il est de bon ton d'atomiser son voisin. Ça c'est de la vraie non-violence, comme à la télé, où les génocides sont moins sensationnels que les faits divers. L'arrivée du cd qui permet de stocker des milliers d'images, va permettre au jeu de gagner également un côté encyclopédique en proposant des vidéos sur les sujets concernés. Les applications seront nombreuses, mais cette fois-ci, c'est le livre qui est directement menacé. Non. Et oui, même dans ce domaine, les Français arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est le cas de le dire. Reportage chez des éditeurs bien de chez nous qui sont arrivés à verser un petit peu de potion magique dans le Game Boy. <rire> En l'an 2000, toute la Gaule est occupée. Toute Non, car d'irréductibles Gaulois résistent encore et toujours à l'envahisseur nippon ou américain. Leurs produits dépassent les frontières, alors que leurs petits camarades, éditeurs de livres, de disques ou producteurs de films, n'arrivent pas à mettre le nez dehors. Et donc vient nous parler Bruno Bonnel, le diable en personne. Déjà parce qu'il était président d'Infogramme, mais également parce qu'il l'a fait à l'envers à bon nombre de développeurs à l'époque, notamment le créateur de Lone in the Dark, Frédéric Reynal. Leur force, c'est d'être les enfants d'une culture qui puise ses racines dans le monde entier. Mais même si Alone in the Dark, grand succès de l'éditeur lyonnais Infogramme, a été conçu directement en anglais, on y retrouvera sans peine la French Touch. Infogramme vient de terminer le défi de César pour le compact disque interactif de Philips. Pour ce jeu éducatif, 10 minutes d'animation originale ont été réalisées. Réalisé ou fini à la piste, je vous laisse juger. Je défie ces Gaulois de se promener dans mon empire en toute impunité. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici Ici, nous sommes chez Cryo. Puis on fait un bref passage chez Cryo, dirigé par le génial Philippe Ulrich, qui nous aura quand même pourlu le premier jeu adapté d'une crème dessert, ne l'oublions pas. Ainsi qu'un petit sujet sur les adaptations de films pas trop mal, même si le mec de Virgin préfère se vanter d'avoir bossé avec Disney pour Aladdin sur Mega Drive que d'avoir refusé d'éditer Another World ou Tetris. Car faut croire que c'était pas du niveau de Cool Spot, j'imagine. L'El. Dans quelques années, voire dans quelques mois, les consoles que vous possédez, les jeux auxquels vous jouez, vous paraîtront archaïques, pauvres, avec des graphismes indigents et des musiques à peine écoutables. Non. Après tout ça, donc, Mac Lesgui nous parle du futur des jeux vidéo. Et ça, ça nous intéresse, puisqu'on est dans le futur. Voyons voir s'il a prévu le DLC Mercedes dans Mario Kart. Ça, c'est Megalopolis, un projet de Sega auquel vous ne pouvez pas encore toucher. Auquel vous ne jouerez d'ailleurs jamais. Bientôt, la seule limite des concepteurs sera leur imagination. J'aurais plutôt tendance à dire limitée par leur budget, en fait. Seul inconvénient qui vous ramène à votre quotidien, vous demeurez assis dans votre fauteuil, face à votre écran de télé. Plus pour longtemps avec la réalité virtuelle. Le principe est connu, un casque et une manette reliés à l'ordinateur qui recalcule l'action en fonction des mouvements de votre tête et de votre main, et même, avec ce nouveau dispositif, de votre corps. Effet garanti. Si c'est ça le futur, ça a l'air quand même d'être un sacré jeu de merde. Mais quand on voit de quoi sont déjà capables les simulateurs professionnels, on comprend que l'attente ne sera plus très longue. 20 ans plus tard, l'Oculus Rift est encore en bêta test et McLesgy fait la pub au B. Ça commence à faire long l'attente. En attendant, faire que l'ensemble de la famille participe aux jeux vidéo, que les parents s'y mesurent avec leurs enfants, reste le meilleur moyen pour que, au lieu d'être un loisir qui sépare les générations, les jeux vidéo nous aident à retrouver l'activité pourtant la plus simple du monde, communiquer. Voilà, il a raison, mec, les le but du jeu vidéo, c'est de communiquer, c'est de partager, que ce soit son canapé ou une partie de Mario Kart. Allez. Oh, oh putain, mon cul, je veux que tu craves, non Oh putain, mon cul, tu es un cul, je tire une boum, dans ton cul, yes, sale clodo, va, là, tu peux m'appeler papa. C'est vrai, je peux N non, non, pas comme ça. Non. Des bons becs Ah, volontiers. 
Au sens c'est un tiens. poil de cire <rire> Non, 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 c'est pas un poil, c'est un bout de la... C'est la perruque